。我的天呢，小卖部爆火的奥特曼文具盲袋也太抢手了，不仅能拆出许多奥特曼的文具，更好玩的是还有赛罗奥特曼的黄金手表，这比电妖小子还带劲。好家伙，真的假的呀？叮叮叮，都装奥特曼的文具大盲袋了，居然还拆出来奥特曼的金表，现在手表都算文具了吗？我好像也是，现在的小学生人手一个都成了必备的文具了。哎，我们就随随便便的买它四个。Later， 哇、哦，这么快就到货了？我起来感觉里边东西好像很多呀。哟，这怎么还有奥特曼的卡包啊？这就是一个五元包传奇版，这个奥特曼卡包绝对成了必备的了。每个小学生都在玩，哎，只有一张 S 二卡，老板给我装的该不会都是废卡包吧？除了有个小的记事本之外，还有两支笔，一加泰拿，还有盖亚，然后就是一个绝笔刀，用奥特曼的笔写出来的文字是不是都有光的力量？就是不知道考试能不能用这个拿一百分。然后就是给个奥布奥特曼的橡皮，这些文具我估计四个小男生都很喜欢，就是不知道我们奥特曼的手表到底是第几包呢？感觉好像每一包都一样啊，该不会全都是重复款吧？第二包，哇、哦，这怎么还有一张大卡呢？还是幼儿卡的泰迦奥特曼？这么大的卡我还是第一次见。小伙伴们，你们说这是不是正版的呀？这还有有卡有的标志啊，然后这里面的文具又多了一个橡皮，看样子可以集齐八款奥特曼，四款怪兽，哟，八款奥特曼 V 二型，这么大的橡皮，我估计你上学足够用了，但是千万不要扔着玩，我小时候。经常扔橡皮，就剩两包了，不止眼发誓一定要给他猜出来。肯定有一包，我已经捏到了。第三包，哦，这次的东西又不一样，除了有这老式药之外，还增加了一个我不认识的东西，看样子好像是牙签，不对，是水果签。除了有这几个奥特曼之外，还有两个怪兽，被老黑，看起来还有点像棒棒糖，这也太可爱了吧！不知道他们插在水果上是什么感觉。你别说，摆起来还是挺好看的，像不像奥特曼坐在山头上，翘首以盼，就等着我一口把它们吃掉？这也太像了吧！来一个达达，哎，不对呀、啊，咱玩的是文具盲袋吗？这怎么都吃上了呀？<笑>上课可是不允许吃东西的，再好吃我们也不能吃，还是看最后一包吧。这里面可是有一个圆圆的东西。完了，芭比 Q 了，完了。这么小的金字塔，居然还埋藏着远古埃及的宝藏！只要你不停的挖，就能找到埃及法老的纯金图腾，这也太神奇了吧！我的天哪，这么小的埃及金字塔都可以猜出来图腾宝藏，那如果我要买这么大的一个，我得把埃及法老的宝藏给搬空啊！这个想法有点意思，我强，我直接直接就买来两个大的，比视频里面的大好多。看这个封面，不仅有埃及法老，还有木乃伊、狮身人面像，还有我的老太婆。小狗，更奇怪的是，这怎么还有秦始皇的兵马俑啊？该不会金字塔也是中国的吧？哎，好像我们中国也找到了金字塔，不知道和这个是不是一样的？有，这个还怪神秘的，一块收藏宝剑，还有一套工具，最里面的就是我们的金字塔。哇，布灵布灵的，好闪啊！我感觉不用挖，就这个东西值钱的。叮叮叮，这个怎么还没敲几下就找到了一个？啊、虽然有一些生锈了，不过我们依稀可以看到金币的中间是有一个戴了面具的巫师在祈祷。我猜呀，这很有可能就是古埃及流通的货币。我们这很可能就是挖到了一座金山，里面肯定有很多的金子。哎，又一个，这么看像不像一张人脸？我们这挖到了到底啥呀？还挺大的，出来了，出来了！哦，这不就是复活节岛的巨人石像吗？听说他们可是。外星人留在地球上的作品，眼睛看过去的方向就是外星人的星球，而且据说他们到了晚上还会活动。这么看来，果然埃及金字塔就是外星人造的。你瞧，在他的旁边，我都发现了一具尸体。哦哦哦，不是不是，这是我们秦始皇的兵马俑，这就奇了怪了。难道说埃及法老和秦始皇之前还认识？正是说曹操，曹操就到，韩老被我们找出来了，好像还真的是一个大帅哥啊。瞧这旁边，怎么有一只腿啊？另一只腿。在哪儿啊？我们找找看，腿没找到，埃及女王给我们找出来了。这个就是我刚才说的老太婆，人家可是埃及的最后一位女王，在历史上可是相当的有名。感兴趣的小伙伴可以搜搜看。哎，怎么就一条腿啊？造型还怪怪的，下边是一只脚，中间是木乃伊，上面则是一个狗头。我查了一下，人家叫
卡诺皮子罐，是专门制作木乃伊的器具。你们觉得这像不像我们现在流行的狗头表情包啊？不知道你们最帅的是哪一张？狗挖出来了，没想到还有猫，这肯定是爱丽法老的宠物了。来，我们继续。又来了一个，看样子这可是真正的木乃伊了。最后这个还挺大的哦，这个是罗马柱。这金字塔里面怎么神神奇奇的东西这么多？这应该是最后一个了吧？也是个大家伙，不过比较遗憾，路子也把人家的翅膀给掰断了。这个好像还是胜利女神像，没有脑袋，两个翅膀，原样子应该是这样子的吧？结果，呜、呃，另一只翅膀就这么掉了，还好是复制品，如果是。真的话，路子也可真赔不起。这里还剩一个，我们就看看他又能挖到什么样的宝藏呢？他这个顶子上怎么又没有硬币呢？本来我以为第二个埃及金字塔会有什么意外，结果历史总是这么的相似，完全就是双份的快乐。就连最后一个女神像翅膀也断了，没想到我会在一个坑里面跳两次。不过这次断的是右翅膀，这个应该是一对了吧？老外也太会玩了吧！开发出了这么鸡贼的机器人，故意抢走猴子手里的香蕉，还把猴子给气哭了。这还没完，直接打飞！你看他这个样子，还挺爱欺负人的。更神奇的是，他还会七十二变，怪不得没人敢惹。哦，这是机器人成精了吗？这么好玩，看得我都想买十个回来了，只是不知道啊。有没有？哎，原来不是国外货呀，是我们自己的原创品牌。不就是这个价格吗？买十个是有点悬了，一个还差不多。没想到这么大，里面的东西是真不少，全都是模块化的组件，你可以随意 DIY， 创造出各种形态的机器人。更神奇的是，你还可以对它进行编程、拟态。赋予他各种各样的情绪，我没看错吧？这是八岁孩子玩的东西。这个大眼睛呢，就是他的主脑，将主脑和这些驱动球连接在一起，制造他的第一种形态。说实话，这个感觉还有点像玩贪吃蛇。哎，别说，他还挺活泼的。看他这曼妙多姿的形态，我们就叫他蚯蚓一号吧。这个形态啊，预设了很多有趣的玩法，快问快答，跳舞，一二三，木头人。这些配件就更好玩了。我在这个社区里面都看到了很多大神的作品，目前都已经创造出来了一千多种造型，有奥特曼、巴尔坦星人、黑蜘蛛、电风扇、小狗，还有星际车之类的。看完之后，我感觉我也行了。不过嘛，就是刚开始的时候有点小失败。嗯、孔子就曾曰过。失败的成功之母，瞧我做的这个招财猫怎么样？欢迎光临！再来看看我的旺财一号，跑起来多溜，多活泼！旺财二号就更别说了，不过有个缺点，就是爱咬人，瞅这个大嘴巴，一张一合的。旺财三号那就好多了，摸一摸它的小脑袋，还会叫唤，尾巴都摇了起来。神奇的动物做起来，那我绝对是得心应手。不过后来我又想挑战一下自己了，想做一些有用的东西。我的外卖车一号，以后拿东西根本不用我亲自动手了。不过有时候我也分不清到底是谁在伺候谁啊。就是设计这块啊，还有点那么小缺陷，不过不要紧，我可不会放弃的。保姆二号车最擅长的就是擦玻璃。或者三个分散之类的，好像不是我亲自动手啊！搞这些有用的东西真是太难了，还不如做点没用的东西呢。看我这个变小小子怎么样？好像也挺实用。你敢相信吗？老外竟然从河边随手找到了一块石头，敲开发现了远古生物化石，还是已经灭绝的鹦鹉螺，极具科研价值。甚至还有人发现了剑吻鲨的牙齿化石，价值连城。有一起寻宝的吗？我仿佛已经从陪屋里面闻到了宝藏的气息。要论挖宝啊，路子绝对是冲在。
第一位的，更别说这女儿还可以挖到这么大的牙齿化石，据说那可是无价之宝。让我们能挖到一个，我们明天就可以哈哈哈,哈！不然呢？你又花了这个数，你要接到算我输。哇，这也太大了吧！长这么大，我还从没见过这么大的海螺。这里面应该有不少的肉吧？啊，不对不对，应该是有不少的化石吧？才发现了一个化石，看样子有点像海螺丝。说明书里面有介绍，这个叫直角石，早已经灭绝了，生存在四点六亿年前。可惜我这个挖出来的不够完整，不然很近值钱。这里的化石还比较多的，一下子就发现了好几个。这个看起来像一个三角形的石头，洗干净之后才发现原来是角鲨，也就是乌鸦鲨的牙齿化石。这种鲨鱼啊，早已经灭绝了，长得像我们今天看到的虎鲨。不过看这个牙，我们就知道这种鲨鱼肯定很凶残。接下来找到的这几个石头就比较普通了，感觉就和路边的小石头差不多。这两个也是海洋生物，我想大家一看就知道，一个是蜗牛，一个是海螺。赶海的时候最容易抓这些了。这个海螺化石还有一半，我们继续来挖，看能挖到什么好东西。哎，这就完了，剩下的都是土。连化石都没有，这也太坑了吧！赶紧看一下我们这是多钱买的，完了，净亏七十。